Hello everyone, welcome once again to Commerce Math Easier. In today's lecture of accountancy, we will discuss about the new adjusted balance sheet after the reconstitution of the partnership firm. So, कई बार क्या होता है पार्टनरशिप फर्म में जब रिकन्स्टिट्यूशन हो जाता है तो उसके बाद जो भी एडजस्टमेंट्स होती हैं पार्टनर्स के बारे में वो सारी एडजस्टमेंट्स हम जब कर लेते हैं फाइनली उसके बाद जो है जैसे हमने मान लीजिए रिवेल्यूशन अकाउंट भी प्रिपेयर कर लिया पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर कर लिया उसके बाद जो है पार्टनरशिप की जो फाइनल बैलेंस शीट होती है वो बनती है आफ्टर द एडजस्टमेंट्स तो वो एडजस्टमेंट जो एडजस्टेड बैलेंस शीट है हम आज बनाना सीखेंगे सो लेट एस टेक एन एग्जाम्पल ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली तो ए भी दो पार्टनर्स हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल है उनके बीच में देर कैपिटल इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर वर वन लैख एंड बी की थी एटी थाउजेंड तो ए की कैपिटल वन लैख है और बी की थी एटी थाउजेंड इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर देन दे डिसाइड टू शेयर द प्रॉफिट इन द फ्यूचर इन रेशियो टू एस टू वन तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब से वो फ्यूचर में वो जो प्रॉफिट बांटेंगे वो टू एस टू वन रेशो में बांटेंगे इट मीन्स यहाँ पर रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म हुआ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की वजह से उस डेट में देयर बैलेंस शीट ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड वन स्टूड एज तो जो उनकी बैलेंस शीट थी क्लोजिंग ईयर में वो क्या थी बिफोर द एडजस्टमेंट्स ये हमारे पास बैलेंस शीट है लाइबिलिटी साइड हमारे पास हैं सनराइज क्रेडिटर्स ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज़ के जनरल रिजर्व दिया हुआ है टेन थाउजेंड रुपीज़ का और कैपिटल हैं पार्टनर्स की वन लैख एंड एट्टी थाउजेंड रिस्पेक्टिवली तो टोटल वन लैख एट्टी थाउजेंड इसी तरह से एसेट साइड में हमारे पास है कैश इन हैंड ए फाइव थाउजेंड रुपीज़ स्टॉक है थर्टी थाउजेंड रुपीज़ का बिल रिसिवेबल है फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज़ के बिल्डिंग है वन लैख की एंड मशीनरी है सिक्सटी थाउजेंड रुपीज़ की तो टोटल टेन टू लैख टेन थाउजेंड के हमारे पास एसेट्स हैं तो इस तरीके से हमारे पास ये बैलेंस शीट गिवन है अदर गिवन इन्फॉर्मेशन इज द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज इंक्रीज टू रुपीज़ फोर्टी थाउजेंड तो वैल्यू जो है इंक्रीज टू रुपीज़ फोर्टी थाउजेंड है तो स्टॉक की वैल्यू जो है वो फोर्टी थाउजेंड हो गई है पहले कितनी थी थर्टी थाउजेंड तो हमने पहले रिवेल्यूशन अकाउंट बनाया है पिछले वीडियोस में तो उसमें आपको पता है रिवेल्यूशन कैसे बनता है तो टेन थाउजेंड का जो है यहाँ पर स्टॉक में इंक्रीज हो गया इसे हम क्रेडिट साइड नोट करेंगे रिवेल्यूशन में देन सनराइज क्रेडिटर्स विल बी पेड रुपीज़ थाउजेंड लेस तो सनराइज क्रेडिटर्स को हमें हज़ार रुपये कम देने पड़ेंगे जिससे कि हमारी हर थाउजेंड रुपीज़ की सेविंग हो गई है और ये हमारी क्रेडिट साइड में हम रिकॉर्ड करेंगे तो अब हमें नाइनटीन थाउजेंड के क्रेडिटर्स रह गए पहले ट्वेंटी थाउजेंड के थे देन वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एंड मशीनरी इज रिड्यूस बाई टेन परसेंट ईच तो बिल्डिंग uh, और मशीनरी दोनों की वैल्यू जो है टेन परसेंट से डिक्रीज हो गई है ड्यू टू रेप्रीजिएशन तो बिल्डिंग की जो वैल्यू है वन लैख से अब टेन परसेंट जो इसका है वन लैख का दैट इज टेन थाउजेंड रुपीज़ तो अब ये नाइन्टी थाउजेंड की बिल्डिंग रह गई है टेन थाउजेंड का जो लॉस है या जो रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग है वो हमारी रिवेल्यूशन में डेबिट साइड चली जाएगी देन मशीनरी की भी इसी तरीके से सिक्सटी थाउजेंड की हमारी बुक वैल्यू है मशीनरी की टेन परसेंट उस पर जो है उसकी वैल्यू में रिडक्शन होने से दैट इज़ सिक्स थाउजेंड रुपीज़ का रिडक्शन होगा वो हम रिवेल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे और टोटल जो वैल्यू रह जाएगी हमारी मशीनरी की दैट विल बी फिफ्टी फोर थाउजेंड रुपीज़ तो प्रिपेयर द न्यू एडजस्टेड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म तो यहाँ पर हमें एडजस्टेड बैलेंस शीट बनानी है ये सारे एडजस्टमेंट्स लेकर के हम इसको बनाएंगे तो इससे पहले हम बैलेंस शीट फाइनल बनाएंगे एक बार हम वर्किंग नोट्स देखते हैं हमने रिवेल्यूशन अकाउंट कैसे बनाया है क्योंकि हमें उससे प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा जिससे कि पार्टनर्स की कैपिटल भी चेंज हो जाएगी तो इसलिए हम पहले वर्किंग नोट्स देखेंगे हमें इसमें रिवेल्यूशन साइड में जिन एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज़ हुई है उनको हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे बिल्डिंग में जो डिफरेंस आया था वो था टेन थाउजेंड का यानी कि वन लैख का टेन परसेंट जो है डिडक्शन हुआ था वैल्यू में दैट इज़ टेन थाउजेंड रुपीज़ मशीनरी में भी टेन परसेंट का डिडक्शन हुआ था बुक वैल्यू में वो था सिक्सटी थाउजेंड रुपीज़ की मशीनरी थी जो कि टेन परसेंट से घटी है सिक्स थाउजेंड रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है तो छः हज़ार रुपये से रिड्यूस हो गई है उसके बाद क्रेडिट साइड में जिन एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज़ हुई है हम उसको लिखेंगे बाय स्टॉक अकाउंट स्टॉक में टेन थाउजेंड का इंक्रीज़ हुआ है थर्टी से वो फोर्टी हो गया था तो दस हज़ार का इंक्रीज़ आया है क्रेडिटर्स को हमें जो वन थाउजेंड रुपीज़ कम देने पड़ेंगे जिससे हमारी सेविंग हो गई है हमने गेन किया है ये हमने क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर दिया है उसके बाद हम दोनों का साइड का टोटल करते हैं तो डेबिट साइड सिक्सटीन थाउजेंड रुपीज़ का टोटल आ रहा है और क्रेडिट साइड इलेवन थाउजेंड का रुपीज़ का टोटल आ रहा था तो फाइव थाउजेंड का हमें लॉस हो गया पार्टनर्स को तो बाई लॉस ऑन रिवेल्यूशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल है तो हम उसको 5000 को इक्वली उनके अकाउंट में डाल देंगे उसके बाद पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाया हमने बाय
पार्टनर जो है सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर को दे देगा तो अब यहाँ पर क्योंकि ऐसा कोई मेंशन नहीं था तो हम जो भी रिजर्व्स हैं या इस तरह की चीज़ें होती हैं हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और उसे ख़त्म कर देते हैं तो बाय जनरल रिजर्व या इक्वल रेशो में टेन थाउजेंड का हमारे पास रिजर्व था फाइव फाइव थाउजेंड हमने दोनों पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर दिए हैं उसके बाद रिवैल्यूएशन से जो यहाँ पर हमारा लॉस आया था उसको हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे टू ईच तो दोनों पार्टनर्स के इसमें डेबिट आ गया उसके बाद दोनों साइड का जो है हम टोटल कर लेंगे वन लैख फाइव थाउजेंड क्रेडिट साइड का टोटल आएगा और उसमें से टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड का डेबिट साइड का जो है बैलेंस हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो क्लोजिंग कैपिटल होगी ए की वो होगी वन लैख टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज़ इसी तरीके से बी का जो है क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है एट्टी फाइव थाउजेंड रुपीज़ और एट्टी फाइव थाउजेंड रुपीज़ में से टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड का जो लॉस है वो हम रिकवर करेंगे उसमें से माइनस कर लेंगे टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज़ तो उसकी कैपिटल जो बचेगी वो होगी एटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो ये क्लोजिंग कैपिटल्स हैं दोनों पार्टनर्स की ए की क्लोजिंग कैपिटल जो आई है एक लाख दो हज़ार पाँच सौ और बी की आई है बयासी हज़ार पाँच सौ तो ये दोनों कैपिटल्स हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो करेंगे अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट बनाने के लिए एडजस्टेड बैलेंस शीट हम लिख देंगे या न्यू बैलेंस शीट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू तो सन ड्राई क्रेटर्स थे अब हमने जो चेंज वैल्यूज़ हैं उन्हीं को लिखना है तो डिफरेंस तो हमने रिवेल्यूशन में ले लिए थे ओल्ड वैल्यूज को इसमें नहीं लेना है हमने जो चेंज होने के बाद अब वैल्यू आ गई है नई मार्केट वैल्यू है या जो चेंज वैल्यू है उसको हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट में तो सनड्राइ क्रेटर्स हमारे पहले बीस हज़ार थे अब उन्नीस हज़ार रह गए तो हमने नाइनटीन थाउजेंड यहाँ पर रिकॉर्ड किया है पार्टनर्स की कैपिटल जो चेंज हो गई थी क्लोजिंग कैपिटल्स वो हमने यहाँ पर लिए हैं एक लाख दो हज़ार पाँच सौ ए की कैपिटल और बी की कैपिटल है एट्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो दोनों मिला करके वन लैख एट्टी फाइव थाउजेंड इनकी कैपिटल हो गई है टोटल हो गया बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड का टू लैख फोर थाउजेंड रुपीज़ अब एसेट साइड में कैश इन हैंड इसमें कोई चेंज नहीं था तो जिस भी एसेट में कोई चेंज नहीं होता है वैल्यू में उसको हम कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं तो एज इट इज़ वो नई बैलेंस शीट में भी आ जाती हैं सेम वैल्यू के साथ तो कैश इन हैंड हमारा फाइव थाउजेंड ही है स्टॉक जो हमारा है वो फोर्टी थाउजेंड रुपीज़ हो गया पहले वो थर्टी था इंक्रीज़ होने के बाद फोर्टी हो गया था तो अब हमने नई वैल्यू इसमें स्टॉक की शो की है बिल रिसीवेबल की वैल्यू में कोई चेंज नहीं था फिफ्टीन थाउजेंड ही वो पहले था फिफ्टीन थाउजेंड ही वो बाद में है तो हमने फिफ्टीन थाउजेंड इसमें रिकॉर्ड किया देन बिल्डिंग अकाउंट जो है हमारा वो हमारा पहले वन लैख था वन थाउजेंड से डिक्रीज़ हो गया इसकी वैल्यू तब वो नाइन्टी थाउजेंड का बिल्डिंग भी हमारी रह गई है तो हमने डिक्रीज वैल्यू पे हमने जो प्रेजेंट प्राइस है उस पर उसको दिखाया है इसी तरीके से जो मशीनरी है हमारे पास वो पहले सिक्सटी थाउजेंड रुपीज़ थी सिक्स थाउजेंड का हमारा जो है लॉस हो गया हमें अब जो उसकी वैल्यू है वो फिफ्टी फोर थाउजेंड रुपीज़ रह गई है तो डेप्रिशिएट होने के बाद तो अब जो इस तरह हमने जो क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते हैं हम या एडजस्टेड बैलेंस शीट जो हम बनाते हैं उसमें जो भी चेंजेज हैं वो होने के बाद हम जो चेंज वैल्यूज़ हैं नए अमाउंट्स वो हम इसमें दिखाते हैं आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी कि जो ओपनिंग बैलेंस शीट थी हमारे पास जो शुरू की बैलेंस शीट थी पिछले वाली उसमें हमारे पास जनरल रिजर्व था यहाँ पर क्योंकि हमने अब हमने नई बैलेंस शीट में उसको शो नहीं किया क्यों नहीं किया है क्योंकि वो रिजर्व जो है वो पार्टनर्स में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था और उसे समाप्त कर दिया था तो अब हमारे पास वो रिजर्व नहीं है वो पार्टनर्स के कैपिटल में ऐड हो चुका है इसलिए वो रिजर्व जो भी हम रिजर्व होता है या कोई लॉस होता है अगर बैलेंस शीट में होता है तो हम उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और उसे ख़त्म कर देते हैं तो नई बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं चेंज एडजस्टेड वैल्यूज़ के साथ उसमें हम वो रिजर्व्स या वो चीज़ें आइटम्स शो नहीं करते हैं जो ऑलरेडी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके हमने समाप्त कर दिए हैं तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है तो इस तरीके से हम पार्टनर्स की जो एडजस्टेड वैल्यूज़ हैं पार्टनरशिप की जो बैलेंस शीट है उसकी एडजस्टेड वैल्यूज़ इस तरीके से बनाते हैं तो ये हमारा जो चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का सी वजह से रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का आज यहाँ पर समाप्त होता है इसमें हमने सारे जो प्रोसेस हैं वो सीख लिए हैं अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या होता है जब पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है तो हम उसकी जो न्यू रेशो कैलकुलेट करते हैं फिर उसकी सेक्रीफाइसिंग किस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया किसने गेन किया रेशो चेंज होने की वजह से वो कैलकुलेट करते हैं फिर गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं फिर रिवेल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं पुराने रिजर्व वगैरह होते हैं वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और उसके बाद फिर पार्टनर्स की जो कैपिटल अकाउंट्स होते हैं एडजस्टमेंट्स के साथ वो हम बनाते हैं और लास्ट में हम बनाते
आप इसके क्वेश्चंस जो हैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कीजिए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस क्योंकि ये टोटली न्यूमेरिकल एक सब्जेक्ट है जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा हमारी परफेक्शन आएगी और न्यूमेरिकल आपके तभी सॉल्व होंगे जब आपके कंसेप्ट आपको सारे क्लियर होंगे तो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए किस चीज़ को कब दिखाना है कहाँ दिखाना है और कैसे दिखाना है कैलकुलेशन कैसे करनी है तो छोटे छोटे जो फॉर्मूलाज हैं उनकी कैलकुलेशन के वो भी आपको क्लियर होने चाहिए यदि आपके कैलकुलेशन और फॉर्मूलाज बिल्कुल सही आपने लगाए हैं तो आपका क्वेश्चन हो ही नहीं सकता कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाए आपका आंसर नहीं आए तो आज का आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए थैंक यू